Yes, very good evening everyone. This is Amit Siaram and you are watching your favorite channel, the Modern English Institute from Bhopal, Madhya Pradesh. Today we are going to learn about weather. Now you are watching the weather, what is happening, what is happening, right? So I thought, why don't you learn about weather related phrases, related phrases, vocabulary, sentences, right? I hope you must be excited. You have been waiting for me very long. Live classes, this is what happens. That many classes are late to be. है, है ना चलो अब एवरीथिंग इज फाइन है सब बढ़िया है तो शुरू करें भाई हम है ना जी नमस्कार बिल्कुल प्रियांश किरण अतुल प्राची दिव्यानी एंड राजीव अंशिका सत्यम मिस्टर पटेल श्रद्धा आप सभी लोगों का स्वागत है चलिए दोस्तों अब शुरू भी कर लेते हैं हम अपने सेशन को ऑल राइट गाइस चलिए सेशन शुरू करते हैं थैंक यू सो मच आप लोगों ने लाइक वगैरह भी कर दिया है चलिए दोस्तों तो नए बच्चों को एक थोड़ा सा मैं बता दूं अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं एंड इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन इंग्लिश तो आपके लिए मैंने एक बेसिक टू एडवांस्ड बैच बनाया ये मंडे टू फ्राइडे रन करता है और ये आता है 10 ए एम पर मॉर्निंग में राइट आप इसे ज्वाइन करें आपकी इंग्लिश बहुत सॉलिड हो जाएगी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे नंबर टू अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिकली फिलिंग द ब्लैंक्स पर कमांड करना चाहते हैं एंटेनम सेनेनम पर कमांड करना चाहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर कमांड करना चाहते हैं वन वर्ड सब्टिट्यूशन या कॉमन एरर को बेस्ट बनाना चाहते हैं तो मैंने कि आपके लिए एक अलग से बैच बनाया है प्रैक्टिस बैच ये बैच है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं जिनका लेवल मीडियम लेवल पर है और वो एडवांस्ड लेवल पर जाना चाहते हैं ये बैच उनके लिए है अच्छा इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी मतलब एंटोनम सिनोनम याद नहीं रहते हैं वोकैबुलरी याद नहीं हो पा रही है समझ नहीं पा रहे हैं तो आ जाइए 5 पीएम स्पेशली हम यहां पर शब्दों से रिलेटेड बात करते हैं शब्द सीखने की कोशिश करते हैं ऑल राइट मोस्ट वेलकम पंकज नेहा आप सभी का स्वागत है एंड इफ यू लुक इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स स्पोकन इंग्लिश को बेटर बनाना चाहते हैं तो आ जाइए मेरे साथ 8 पीएम पर यहां पर मंडे टू फ्राइडे हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं जैसे कि आप अभी इस समय आए हुए हैं तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं वेदर से रिलेटेड किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं दोस्तों टुडे नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेदर तो चलिए अब वेदर से रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग सीख लेते हैं पिक्चर्स आएंगे आपके बैक मेरे बैकग्राउंड में उससे आप लोग समझेंगे ठीक है तो पहली पिक्चर जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है इसमें क्या हो रहा है सन आपको दिखाई दे रहा है ठीक है और सन एकदम एकदम और जो आसमान वो एकदम नीला नीला है समथिंग लाइक दिस क्या आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी हाँ जी सानी सानी एस यू डबल एन बाय राइट सनी का मतलब क्या होता है जब आसमान बिल्कुल साफ होता है और वहां पे केवल आपको सूरज दिखाई दे रहा होता है तब हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एट्स सनी कम ऑन एवरी वन क्या बोलेंगे एट्स सनी यस यू आर सुपर एक्साइटेड किरण बी एक्साइटेड देर आई एम हियर ओके सो आप इसे भी ऐसे भी बोल सकते हैं द सन इज शाइनिंग अगर आपको बोलना पड़ जाए कि आसमान में सूरज साफ साफ दिखाई दे रहा तो हम बोल सकते हैं एट्स सनी कम ऑन एवरी स्पीक विद मी It's sunny. That's fine. बिल्कुल 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 लेट सनी नेहा प्राची श्रद्धा अतुल और हम बोल सकते हैं इट्स शाइनिंग द सन इज शाइनिंग सन चमक रहा है हम इसे इट्स शाइनिंग भी कह सकते हैं जरूर बहुत बढ़िया बेटा किरण अतुल आइए जरा आगे बढ़ते हैं अच्छा आप मेरे पीछे देख पा रहे हो जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर आपको आसमान में क्या दिखाई दे रहे हैं बादल दिखाई दे रहे हैं ठीक है आपको बादल दिखाई दे रहे हैं जब ऐसी कंडीशन होती कि आपको बादल दिखाई दे रहे होते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं इट्स क्लाउडी कम ऑन एवरी क्या बोलते हैं इट्स क्लाउडी मेरे आस आपको बादल दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे एट्स क्लाउडी यस ओ नो यस इंद्रार्जुन अग्निहोत्री यस सर इट्स क्लाउडी क्लाउड्स हाँ जी क्लाउड्स पीछे हैं जिसके कारण मौसम हो गया इट्स क्लाउडी बहुत बढ़िया आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं क्या बात है दैट्स नाइस इट्स क्लाउडी अच्छा अगर क्लाउड ज्यादा हैं तो हम लोग बोलेंगे इट्स क्लाउडी अलॉट क्या बोलेंगे इट्स क्लाउडी अलॉट और अगर बादल कम है तो हम बोलेंगे इट्स क्लाउडी अ बिट आप बिट का मतलब होता है कम बादल और अलॉट का मतलब होता है ज्यादा बादल जब ज्यादा घने बादल होंगे तो हम बोलेंगे इट्स क्लाउडी अलॉट और कम बादल छाए हुए होंगे तो हम बोलेंगे इट्स क्लाउडी अलिटिल राइट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अच्छा जब बारिश होना स्टार्ट हो जाती है पानी लगातार गिर रहा होता है तो ऐसी कंडीशन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों बताएं जरा कमॉन इसे कहा जाता है इट्स रेनिंग क्या बोलते हैं 
एट्स रेनिंग अभी जैसे कि अगर आप बाहर निकलेंगे अगर आप भोपाल में होंगे तो पानी जबरदस्त गिर रहा है तो आप बोल सकते हैं इट्स रेनिंग कम ऑन एवरी क्या कहा जा सकता है दैट्स फाइन इट्स रेनिंग अच्छा रेन से रिलेटेड कुछ और एक्सप्रेशन मैं आपको बताना चाहूंगा ठीक है यू आर रेडी ऑल राइट रेन से रिलेटेड दूसरा एक्सप्रेशन है इट्स वेट अगर बूंदाबांदी हो रही है पानी भरा मौसम है तो आप लोग बोल सकते हैं या इट्स रेनी सीजन जरूर कहा जा सकता है आप ये भी बोल सकते हैं इट्स वेट क्या बोल सकते हैं इट्स वेट आउटसाइड बाहर कैसा है पानी भरा मौसम है तो हम क्या बोल सकते हैं इट्स वेट आउटसाइड कम ऑन एवरी क्या कहा जा सकता है इट्स वेट आउटसाइड ऑल राइट आप इसे इट्स ड्रिजलिंग भी बोल सकते हैं कम ऑन एवरी क्या बोल सकते हैं इट्स ड्रिजलिंग ड्रिजलिंग कब बोलेंगे जब हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही होगी क्या होगी दोस्तों बूंदा बांदी जब हल्का हल्का पानी गिरेगा तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स ड्रिजलिंग दैट्स ग्रेट प्राची अतुल श्रद्धा पंकज नेहा बिल्कुल कीप कमेंटिंग बहुत बढ़िया बेटा जब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बूंदा बांदी हो रही होती है तो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं एड्स ड्रिजलिंग यस गाइज ऑल राइट लेकिन जब धुआं धार बारिश हो रही होती है बहुत ज्यादा पानी गिरता है तब हम लोग इसे बोल सकते हैं डाउन पॉर क्या बोल सकते हैं डाउन पॉर भी कहा जा सकता है और इसे क्लाउड बर्स्ट भी कहा जा सकता है जब बहुत ज्यादा पानी गिरेगा मूसलाधार बारिश होगी राइट तो हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं डाउन पॉर क्या कहते हैं हम लोग इसे डाउन पॉर भी कह सकते हैं या क्लाउड बर्स्ट क्लाउड लिखेंगे सी एल ओ सी एल ओ यू डी और बर्स बी यू आर एस टी क्लाउड बर्स्ट इसे कहा जाएगा जब बहुत तेज पानी गिरेगा हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स रेनिंग हैबिली क्या बोल सकते हैं इट्स रेनिंग हैबिली खैर इतने एक्सप्रेशन मेरे हिसाब से काफी हैं है ना प्रियांश इंद्रार्जुन सर एंड किरण अतुल नेहा बहुत बढ़िया जा रहा है बेटा चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग देख रहे होंगे इस मेरी ये वाली पिक्चर में इसमें क्या हो रहा है बहुत तेज हवाएं चल रही हैं जब तेज हवाएं चलती हैं एक्चुअली हवा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है विंड क्या कहा जाता है दोस्तों विंड लेकिन जब हवाएं तेज चलती हैं तो उस मौसम को इंग्लिश में कहा जाता है विंडी क्या कहा जाता है विंडी अगर आपको कहना पड़ जाए कि सर काफी तेज हवाएं चल रही हैं कम ऑन तो आप कहेंगे एड्स विंडी कम ऑन एवरी क्या कहेंगे आप लोग एड्स विंडी दैट्स फाइन यस राजीव डाउन पोर कहेंगे मूसलाधार बारिश को बहुत तेज पानी को ग्रेट प्राची राजीव किरण नेहा इंद्रार्जुन सर एंड श्रद्धा मोस्ट वेलकम इट्स विंडी सीजन जरूर एक्चुअली विंडी सीजन नहीं होता विंडी कुछ टाइम के लिए कुछ मतलब दिन में एक आध बार कभी कभी हो जाता है ना सर तो हम बोलेंगे इट्स विंडी ये कम टाइम के लिए होता हो सकता है बरसात के मौसम तीन चार बार हो दस बार हो बट कंटिन्यू नहीं होता चलिए आगे चलेंगे हम लोग ऑल राइट right. देखो समझो मैं आपको एक बात बताता हूं आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं वेदर क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों एक होता है वेदर और दूसरी चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सीजन क्या बोलते हैं सीजन जो वेदर होता है ये कुछ टाइम के लिए होता है जैसे मैंने कहा क्लाउडी ऐसा नहीं जिंदगी भर क्लाउडी रहेगा या दो तीन महीने तक क्लाउड रहेगा कुछ टाइम तक रहेगा चला जाएगा तो जो सीजन होता है ये चेंजेबल होता है कैसा होता है दोस्तों चेंजेबल होता है बार बार कैसा होता रहता है चेंज होता रहता है है ना और जो सीजन होता है थोड़ा परमानेंट होता है कम से कम एक महीना होगा दो महीना होगा थ्री मंथ होगा समझ पा रहे हैं आप लोग तो सीजन थोड़ा सा कैसा होगा लॉन्ग लास्टिंग होगा और वेदर बहुत कम समय के लिए होता है हाँ जी तो ये बंदे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है क्योंकि शायद उसके यहां पर जो ठंड का मौसम है बहुत ज्यादा होगा जब ज्यादा ठंड होती है तो उसके लिए हम बोलते हैं फ्रीजिंग क्या बोल देते हैं दोस्तों हम लोग या वेरी गुड इवनिंग हरीश पाटिल ऑल राइट हाँ जी इट्स फ्रीजिंग कहा जाएगा बिल्कुल सही कहा प्राची आपने हम इसे आई सी भी कह सकते हैं आई सी वाई आई सी भी हम इसे कह सकते हैं अगर आपको बोलना पड़ जाए कि बहुत ज्यादा ठंड है तो उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं इट्स आई सी कहा जा सकता है इट्स फ्रीजिंग कहा जा सकता है और इट्स बेटर कोल्ड भी कहा जा सकता है क्या कहा जा सकता है इट्स बेटर कोल्ड भी कहा जा सकता है बिल्कुल सही कहा नेहा राजीव अतुल किरण एंड श्रद्धा एंड प्राची या वेरी नाइस प्रियांश ओके फरहान बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रहे हैं बहुत ही शानदार आंसर आप लोग कर रहे हैं तो ज्यादा ठंड के लिए तीन एक्सप्रेशन कौन कौन से हैं इट्स बिटर कोल्ड इट्स आईसी या फिर इट्स फ्रीजिंग दैट्स फाइन चलिए आगे चलते हैं कुछ और एक्सप्रेशन सीखते हैं अगर आप लोग मेरे पीछे देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा पूरे में कोहरा चल रहा है क्या चल रहा है दोस्तों कोहरा कोहरा को इंग्लिश में कहा जाता है फॉग क्या कहा जाता है फॉग कम ऑन क्या कहा जाता है फॉग पहले एक एड आती थी कैसी एड आती थी फॉग चल रहा और अंकल क्या चल रहा है बेटा फॉग चल रहा है 
है ना हाँ जी तो फॉक का मतलब होता है वो फॉक अलग होता है एफ ओ डबल जी ये हम बात करें कोहरा कोहरा को इंग्लिश में बोलते हैं फॉग जब कोहरा भरा मौसम मौसम होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉगी क्या बोल सकते हैं इट्स फॉगी कम ऑन एवरी वन दैट्स ग्रेट दैट्स फाइन राजीव एंड किरण हम बोलेंगे इट्स फॉगी सिंपली क्या बोल देंगे दोस्तों इट्स फॉगी कब बोलेंगे दिन में बोलेंगे या रात में भाई जब भी फॉक चल रहा होगा बोल देंगे हम लोग इट्स फॉगी बहुत बढ़िया वेदर से रिलेटेड एक बात और आपने देखा होगा पहले चलता है फॉग क्या चलता है दोस्तों फॉग आई सॉरी फॉग क्या होता है बेटा फॉग होता है नेचुरल फॉग कैसा होता है नेचुरल लेकिन जो उसमें ये आपको दिख रहा होगा यहां पर आपको स्मोक दिख रहा होगा क्या दिख रहा होगा स्मोक स्मोक का मतलब होता है धुआं कम ऑन एवरी स्मोक का मतलब क्या होता है धुआं होता है और जो स्मोक का मतलब होता है धुआं और फॉग अगर उसमें मिल जाता है क्या मिल जाता है फॉग तो टोटल मिलके बन जाता है स्मोग क्या बन जाता है दोस्तों स्मोग मतलब स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मोग इसलिए ऐसे मौसम को हम लोग बोलते हैं स्मोगी अगर आपको बोलना पड़ जाए कि बाहर स्मोग चल रहा है तो आप बोल सकते हैं इट्स स्मोगी क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मोग राइट ओके सो so, अगर आपको बोलना पड़े सर बाहर बहुत स्मॉग है खासकर ये बड़ी सिटियों में होता है जैसे मुंबई में होता है दिल्ली में तो हमेशा ही होता रहता है कभी भी आप देखेंगे तो वहां पर होता रहता है है ना जून जुलाई के महीने में तो काफी ज्यादा होता है ओके okay, आगे चलते हैं दोस्तों अच्छा अब जो आप मौसम देख रहे हैं इसमें ऐसा लग रहा है कि अमित सर आ गए हैं कश्मीर में कहाँ आ गए हैं कश्मीर में और ऊपर से मेरे ऊपर क्या गिर रही है यहाँ पर छोटी छोटी स्नो गिर रही है ठीक है ये स्नो इतनी बारीक होती इतनी हल्की होती लाइट होती कि आपके सर वगैरह में लगती नहीं है और ऐसे मौसम को इंग्लिश में कहा जाता स्नोइंग क्या कहा जाता स्नोई स्नो जब गिरती तो इसे स्नोइंग कहा जाता है और ऐसे मौसम को स्नोई कहा जा सकता है तो अगर आपको बोलना पड़ जाए कि मैं जहां पर हूं वहां पर स्नो गिर रही है गिर रहा है तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स स्नोइंग कम ऑन क्या बोलेंगे दोस्तों इट्स स्नोइंग एक बार और बोलेंगे आप लोग इट्स स्नोइंग आप लोग हमारे देश में तीन चार जगह ऐसी हैं जैसे कश्मीर हुआ शिमला हुआ और एक जगह और लद्दाख हुआ यहां पर स्नो होता रहता है ठीक है भाई ऑल राइट right. चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा जब बहुत जोर से यू नो यहाँ पर जब बहुत जोर से क्या होती है बिजली चमक रही होती है तो इस कंडीशन को इंग्लिश में कहा जाता है लाइटनिंग क्या कहा जाता है दोस्तों लाइटनिंग कहा जाता है इसे तो अगर बोलना पड़े कि बिजली बहुत जोर से चमक रही है तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है तो अगर आपको बोलना पड़ जाए बहुत जोर से बिजली चमक रही तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे एड्स लाइटनिंग या सुनो तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इट्स लाइटनिंग हाँ जी चमक धमक में कहीं आप स्पेलिंग ना भूल जाना लाइट लिखना एल आई जी एस टी और फिर आपको उसके बाद एन आई एन जी लगा देना है ना टी के बाद कोई ई नहीं आए कई बार बच्चे लाइटनिंग में टी के बाद ई लगा देते हैं है ना तो हम इसे बोलेंगे इट्स लाइटनिंग ऑल चलिए आगे चलते हैं अच्छा जब हवाएं काफी तेज चल रही होती हैं और इतनी तेज हवाएं चल रही होती हैं कि ऐसा लगता है कि आप उड़ जाओगे आप नहीं उड़ेंगे इन द सेंस जो छोटे मोटे जो सामान है इवन कुछ भारी चीजें आपने देखो जो खंबे होते हैं वो भी थोड़े थोड़े हिलने लगते हैं और कभी कभी गिर भी जाते हैं इस कंडीशन को स्टॉम कहा जाता है तो अच्छा इस सिचुएशन को क्या कहेंगे स्टॉमी देखो आ क्या रहा है स्टॉर्म इसलिए इसके लिए एक एडजेक्टिव यूज होता है स्टॉर्मी इसके बाद वाई और लगा देंगे तो अगर बोलना पड़ जाए काफी तेज हवाएं चल रही तो इंग्लिश में बोलेंगे इट्स स्टॉमी कम ऑन एवरी क्या बोलेंगे इट्स स्टॉमी दैट्स ग्रेट फाइन प्राची किरण अतुल राजुल हरीश बहुत बढ़िया जा रहे हैं प्यारे बच्चों आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं वेदर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अब आप, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है आप डरिएगा मत क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं आई यू रेडी टू डू सम हार्ड वर्क यस सो नो थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे और देखेंगे काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा ठीक है आपको क्या करना है इस पैसेज को पढ़ना है और आपको बस इतना बताना है मुझे क्या आपको ये पैसेज ट्वेंटी समझ में आया 50% समझ में आया 70% परस समझ में आ गया या 100% समझ में आ गया पैसेज है आप लोगों के सामने आपको इसे पढ़ना है मैं भी आपके साथ रीड करूंगा और आपको इसको पूरा मतलब बताऊंगा एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा पूरे सेंटेंस का मतलब बताऊंगा और पूरे पैराग्राफ का एक स्टोरी के फॉर्म में भी मीनिंग मैं आपको जरूर बताऊंगा लेकिन पहले आपको कोशिश करना है कि इसका मतलब क्या हो सकता है चलिए मैं आप लोगों के साथ पढ़ता हूं बिल्कुल राजीव कुमार कौरव फरान प्रियांश क्या बात है देखते हैं जरा मैं आपके लिए पढ़ता हूं फिर हम इसका मीनिंग भी समझेंगे है ना In my country, the weather in spring is very changeable. It it can be pleasant and dry, but we often have showers. It can get hot in summer for two or three months, and 
in the cities it is often humid especially before a storm it is cooler on the coast where there is usually a sea breeze in autumn we get some heavy rain perhaps with thunder and lightning right in winter it can be dry sunny and freezing or gray or dumb ye aapke samne ya मोस्ट वेलकम फरहान ये आपके सामने क्या आ गया दोस्तों आ, एक छोटा सा पैराग्राफ है अब मैं इसकी मीनिंग बताने वाला हूं लेकिन मेरी मीनिंग बताने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ये कितना परसेंट समझ में आया बताइए 25% और हंड्रेड परसेंट और छोटा सा एक और बता दू क्या टेन परसेंट ओके सो मिस्टर इंद्रार्जुन अग्निहोत्री हंड्रेड परसेंट ग्रेट नेहा 25% राजीव 40% परसेंट प्राची नाइन्टी श्रद्धा 75% परसेंट ऑल राइट अर्जुन सर कह रहे हैं 100% जैसे अर्जुन सर को 100% समझ में आ रहा है और अर्जुन सर पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर हैं सोचो फिर भी वो इंग्लिश को और सीखने में रुचि रख रहे हैं तो आपको तो सीखना ही चाहिए राइट ऑल राइट मैं चाहता हूँ इंडिया के सारे बच्चे इंग्लिश में उतने बेटर हों जितने की हिंदी में पूरी कोशिश करूंगा थोड़ा आप भी कोशिश कीजिएगा आइए जरा एक एक चीजों की मीनिंग देखते हैं और उसके बाद फिर से इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं ये पैसेज आपको सभी को हंड्रेड परसेंट समझ में आ जाएगा आइए जरा वेरी गुड फरहान राजीव ऑल राइट प्रियांश आइए जरा समझते हैं ग्लॉसरी में चेंजेबल का मतलब होता है चेंजिंग अलॉट जो चीजें बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज होती हैं उनके लिए बोलते हैं चेंजेबल जैसे कोई पर्सन भी हो सकता है कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है तो हम पर्सन के लिए भी यूज करते हैं द वन इज चेंजेबल राहुल इज चेंजेबल राइट ओके नेक्स्ट लिखा दोस्तों प्लेजेंट प्लेजेंट का मतलब होता है नाइस नाइस का मतलब बढ़िया मजेदार ऐसा मौसम जिसमें आपको अच्छा लगे तो आप बोलेंगे इट्स प्लेजेंट वेदर कम ऑन एवरीवन क्या बोल सकते हैं इट्स प्लेजेंट वेदर हमारी वोकेबलरी हम बहुत ज्यादा नाइस nice बोलते कैसा वेदर नाइस nice. अब एक एक्चुअली एक बात बताता हूं जब एक ही शब्द का अब बार बार इस्तेमाल करते हैं तो पता है उसकी ना वैल्यू बहुत कम हो जाती है उसको ऐसा जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को हमेशा कहें ये लोग हैंडसम हैंडसम तो उसको ये फील होना स्टार्ट हो जा रही है हैंडसम तो उसके मुंह पर रखा हुआ है कोई नहीं भी रहता होगा ना तब भी हैंडसम बोल देता हो तो यू शुड चेंज योर वर्ड डैशिंग राइट अगे हैंडसम स्मार्ट आगे चलते हैं तो प्लेजेंट का मतलब होता है नाइस बढ़िया आगे चलते हैं सुहावना बिल्कुल हिंदी में इसको यही कहते हैं अगर मैं बात करूं ड्राई ड्राई का मतलब क्या है सूखा पड़ा हुआ है वहां पे कोई भी बरसात नहीं हो रही है है ना ऑल राइट इट्स प्लेजेंट वेदर शॉक इट मे बी अब हम बात करते हैं वेट वेट का मतलब होता है जब रेन हो रही होती तो आप बोल सकते हैं इट्स वेट अभी सीखा था हम लोगों ने नेक्स्ट दोस्तों शॉवर शॉवर क्या होता है आपने आपके घर में देखा होगा शॉवर लगा होता है उसमें से पानी आता है बढ़िया बूंदों के फॉर्म में अगर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेन तो उस कंडीशन को इंग्लिश में हम बोलते हैं शॉवर इट्स शॉवरिंग मतलब कुछ टाइम के लिए रेन हुई और रुक रही इस टाइप की बारिश हो रही है तो हम बोलेंगे इट्स शॉवरिंग राइट आगे चलते हैं हॉट हॉट तो आपको सबको पता ही है हॉट का मतलब होता है गरम गरम लग रहा है आपको गर्मी टाइप का फील हो रहा है और कोल्ड का मतलब क्या हो गया कोल्ड का मतलब ठंडा जब बहुत ज्यादा ठंड लगता है तो आप लोग क्या बोलते हैं तब आप लोग बोलते हैं बिटर कोल्ड और जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो आप लोग क्या बोलते हैं तब आप लोग बोलते हैं बॉयलिंग क्या बोलते हैं बॉयलिंग ज्यादा ठंडी के लिए आप लोग क्या बोल सकते हैं फ्रीजिंग बोल सकते हैं राइट ऑल राइट आप बिटर कोल्ड बोल सकते हैं है ना और ज्यादा गर्मी के लिए आप लोग क्या बोल सकते हैं बॉइलिंग बोल सकते हैं श्योर श्रद्धा प्राची फरान साबास क्या बात है अब चलते हैं थोड़ा और आगे है ना ओके स्टॉम का मतलब तो आपको पता है स्टॉम का वैसे हिंदी में मतलब होता तूफान अ वेरी बैड वेदर विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या कहा स्ट्रॉन्ग विंड्स जब विंड्स मतलब तेज हवाएं चलती हैं और साथ में बारिश होती है तो उस कंडीशन को तूफान कहा जाता है और इंग्लिश में हम उसे स्टॉम भी कह सकते हैं हाँ जी जरूर कहा प्राची आपने सही कहा अब बात करते हैं ब्रीज एक पहले ना साबुन आती थी अब पता नहीं आती शोप आती है नहीं आती उसका नाम क्या था ब्रीज ब्रीज का मतलब पता क्या होता प्लेजेंट वाइंड मतलब आप छत पर बैठे हुए हैं ठंडी ठंडी हवा आ रही है आपको छूकर जा रही है राइट और आपको बड़ा मजा आ रहा है ठीक है आप वहां बालों को ऐसे ऐसे कर रहे हैं आसपास देख रहे हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो ऐसी हवा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है प्लेजेंट वाइंड को क्या कहा जाता है ब्रीज कहा जाता है और अनप्लेजेंट जब वाइंड हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है स्टॉम समझ पा रहे हैं अगर हवाएं अच्छी लग रही है ठंडी लग रही है ठीक लग रही है तो वो क्या है ब्रीज है और आपको वो ठीक नहीं लग रही है तो स्ट्रॉन्ग विंड है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है ठीक है भाई 
ओके उसे हम विंडी भी कह सकते हैं जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो उसे क्या कहते हैं विंडी बोलते हैं ठीक है भाई ऑल राइट right. अब बात करते हैं कूल शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है नाइदर हॉट नॉर वॉम मतलब ना तो आपको गर्म लग रहा है ना आपको ठंड रहा है इट्स कूल मतलब इट्स नॉर्मल प्लेजेंट है अच्छा लग रहा है तो हम लोग यूज करते हैं इट्स कूल राइट ऑल राइट किरण प्राची आगे चलते हैं नेक्स्ट ग्लॉसरी देखते हैं हैवी रेन हैवी रेन का मतलब क्या डाउन पॉर डाउन पॉर का मतलब क्या है अ लॉट ऑफ रेन जब बहुत ज्यादा पानी गिरता है हैवी रेन उसे हम लोग कहते हैं आगे चलते हैं थंडर थंडर का मतलब क्या होता है लाउड नॉइस ऑफ स्टॉम ध्यान देना जब तूफान चल रहा होता है तो काफी तेज आवाज आती गड़ 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 समथिंग लाइक दैट एक तरफ से तो लाइटनिंग हो रही होती है और दूसरी तरफ से यहां वहां से चीजें उड़ रही होती हैं उसकी भी बहुत ज्यादा नॉइस आती है एक बात बताना चाहूंगा कुछ वर्ड में आपको कंफ्यूजन हो जाता है वॉइस एंड नॉइस वॉइस वो जो हमारे काम की हो प्लेजेंट हो उसे हम कहते हैं वॉइस है ना और जो अनडिजायर्ड आती है कैसी आती है अनडिजायर्ड जिसको हम नहीं चाह रहे थे अनवांटेड जो आवाज होती है अनवांटेड जब आवाज कैसी होती है अनवांटेड होती तो हम उसे नॉइस कहते हैं राइट right? और जब आवाज डिजायर डिजायर्ड होती है जो हम चाहते हैं वही सुनाई पड़ता है गाना बसता तो हम उसे वॉइस कह सकते हैं साउंड कह सकते हैं ठीक है ओके okay. अब हम बात करते हैं थंडर मतलब क्या हो गया जो तूफान होता ना उसके समय जो नॉइस आती है उसको हम कहते हैं थंडर राइट ऑल राइट अब हम बात करते हैं लाइटनिंग लाइटनिंग का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों लाइटनिंग का मतलब जो बिजली चमकती है ना बिजली गिरती उसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइटनिंग फैंटास्टिक चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है वेरी वेरी कोल्ड इसके लिए अभी हमने कौन सा वर्ड सीखा था बेटर कोल्ड कम ऑन एवरी क्या सीख रखा था हम लोगों ने बेटर कोल्ड है ना हाँ जी बेटर कोल्ड मतलब फ्रीजिंग फ्रीजिंग मतलब वेरी वेरी कोल्ड है ना ऑल राइट किरण राजीव प्राची आप सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं अब हम लास्ट में बात करते हैं डैम्प डैम्प क्या होता है कोल्ड मतलब ठंडा है अब बिट वेट और मतलब हल्की हल्की बारिश भी मतलब आप इमेजिन करो कि ठंडी आने वाली है लेकिन ठंडी आने वाली है उसी समय पे क्या हो जाए थोड़ा सा पानी गिर जाए और ठंडी भी है तो उस कंडीशन को इंग्लिश में कहा जाएगा डैम्प या प्रयांश यूर राइट अथुल फैंटास्टिक बेटा किरण बहुत ही शानदार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग अब देखते हैं लास्ट ह्यूमिड क्या होता है ह्यूमिड का मतलब क्या है वॉर्म आपको गर्मी सी महसूस हो रही है और साथ साथ थोड़ा बहुत बाहर पानी भी गिर रहा है वो सिचुएशन काफी अनकंफर्टेबल है जैसे अभी की सिचुएशन बताता हूं मैं बैठा हूं भोपाल में ठीक है बाहर गिर रहा है पानी ठीक है और मुझे अंदर लग रही है गर्मी ध्यान दीजिएगा बाहर गिर रहा है पानी और यहां मुझे लग रही गर्मी देखो आप मेरे को पर्स यू कैन सी माई स्वेट पसीना आप लोग देख सकते हैं और इसके कारण मैं कैसा फील कर रहा हूं अनकंफर्टेबल इसका मतलब यहां पर क्या है ह्यूमिडिटी है मतलब हुमस टाइप हुमस बोलते हैं शायद इसको है ना इट्स कॉल्ड ह्यूमिड राइट तो हम बोल सकते हैं इट्स ह्यूमिड मतलब यहां पर ह्यूमिडिटी है चलिए दोस्तों हुमस बिल्कुल सही कहा प्राची आपने अब दोस्तों हम लोग वो पैसेज को समझने की कोशिश करेंगे जो हमने भी पढ़ रखा था ठीक है अब फिर बताइएगा मुझे आपको कितना परसेंट समझ में आ गया पहला है इन माय कंट्री मतलब मेरे देश में द वेदर इन स्प्रिंग मतलब जो हमारी वसंत ऋतु होती है उसका जो मौसम होता है इज वेरी चेंजेबल मतलब मेरे देश में बसंत ऋतु जब आती है तो मौसम बार बार चेंज होता है नंबर टू इट कैन बी प्लेजेंट कैसा मौसम होता है सुहावना मौसम होता है एंड ड्राई मतलब ज्यादा बारिश वगैरह होती नहीं है बट वी ऑफन हैव शॉवर्स पानी नहीं गिरता लेकिन कभी कभी शॉवर बूंदा बांदी यहां वहां हो जाती शॉवर्स के लिए हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रिजलिंग क्या यूज कर सकते हैं ड्रिजलिंग शॉवर्स का मतलब क्या हो सकता है ड्रिजलिंग बिल्कुल सही कहा बेटा आप लोगों ने है ना ओके वेरी नाइस तो हम बोलेंगे वी कैन हैव शॉवर्स इट कैन गेट हॉट और कभी कभी क्या हो जाता है हॉट हो जाता है कब इन समर गर्मी के दिनों में यहां पर थोड़ा गर्म हो जाता है फॉर टू और थ्री मंथ दो से तीन महीने के लिए थोड़ी गर्मी भी होती है एंड इन द सिटी अगर मैं सिटी के बारे में बात करूं इट इज ऑफन ह्यूमिड सिटी में आप लोगों ने देखा होगा शहरों में क्या होता है ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है भोपाल एक शहर है राइट अब मेट्रो सिटी भी बनने वाला है तो बेसिकली क्या हो रहा है यहां पे ह्यूमिडिटी हो जाती है क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है स्पेशली खासकर बिफोर अ स्टॉम स्टॉम के पहले क्या होता है ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई रहती है है ना इट इज कूलर ऑन द कॉस्ट कूलर मतलब होता है ठंडा अपना कूलर वाला नहीं इट इज कूलर मतलब ठंडक होती है आसपास ऑन द कोस्ट सी ओ 
सी ओ ए एस टी कॉस्ट का मतलब क्या होता है समुंदर का जो किनारा होता है नदियों का जो किनारा होता है हम उसे कहते हैं कॉस्ट ठीक है भाई ऑल राइट हाँ जी इट इज कूलर ऑन द कॉस्ट मतलब किनारों पर क्या होती है ठंडक होती है वेयर देर इज यूजली अस्सी ब्रीज और समुंदर के आसपास क्या होती है ब्रीज बह रही होती है ब्रीज मतलब क्या ठंडी प्लेजेंट जो एयर होती है प्लेजेंट विंड होती है छूकर आपको जाती है राइट ऑल राइट तो उसे कहते हैं ब्रीज इन ऑटम ऑटम का मतलब होता है पतझड़ का मौसम जब हवाएं तेज चलती हैं तो पत्ते टूट जाते हैं और मुसीबत के दिनों में अच्छे अच्छे छूट जाते हैं सुना है आप लोगों ने <laughs> आइए आगे चलते हैं सो इट्स कूलर ऑन द कॉस्ट और जो समुंदर का जो किनारा होता है वो कैसा होता है ठंडक भरा होता है वेयर देर इज यूजली अ ब्रीज और जब आसपास पानी ही पानी है तो वहां पे ब्रीज चल रही होती है ब्रीज का मतलब क्या होता है ठंडी हवाएं और फिर आप गाना गाते हैं ले जाए मुझे कहा हवाएं हवाएं समथिंग लाइक दिस है Perhaps, perhaps का मतलब I'm sorry, in autumn, मतलब बस, मतलब पतझड़ की ऋतु में वी गेट समी रेन पतझड़ के मौसम में कभी कभी क्या काफी हैवी रेन भी हो जाती है पर मतलब होता है शायद मे बी को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं पर बोल सकते हैं विथ थंडर थंडर का मतलब होता है तूफान का जिस समय जो आवाज आती है ना उसे थंडर कहा जाता है एंड लाइटनिंग इन द विंटर अगर मैं विंटर के बारे में बात करूं इट कैन बी ड्राई विंटर कैसा रहता है ड्राई ड्राई का मतलब पानी वगैरह नहीं गिरता है सनी मौसम रहता है सनी मतलब सूरज साफ साफ दिखाई देता है एंड फ्रीजिंग और कभी कभी तो बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ जाती है और गिरी मतलब बीच में ना ठंडक न गर्मी और डैम्प डैम्प का मतलब क्या है ठंडी लग रही है और बाहर हल्का हल्का पानी गिर रहा है राइट right गाइस तो मैंने इस पैसेज को समझाने की कोशिश की अब ईमानदारी से आपको बताना है कि ये पैसेज आपको कितना परसेंट समझ में आ गया है आपको बताना है 25 परसेंट फिफ्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट और 100 परसेंट बताइए जरा थैंक यू सो मच प्रियांश ओके अब बताइएगा दोस्तों आपको कितना परसेंट समझ में आया है हाउ मच परसेंट हैव यू गॉट हां जी बताए आप लोग 100% परसेंट नेहा प्राची किरण ऑल राइट काफी बच्चे जिन्हें 100% समझ में आया और जिन्हें नहीं आया वो भी बताइए मुझे मैं आपको फिर से समझा दूंगा आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल मैं तो आपको यहां पर समझाने के लिए ही हूं अतुल यस यू गॉट दिस पॉइंट ग्रेट प्रियांश अतुल श्रद्धा नेहा किरण आपको समझ में आया मजा आया आज के सेशन में यस नो ऑल राइट तो जल्दी से इसको दोस्तों को शेयर कीजिएगा उनको भी मजा आएगा है ना कहा जाता ना कि दुख को बांटने से दुख कम हो जाता है और खुशियों को बांटने से खुशियां बढ़ जाती हैं राइट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट ऑल राइट इतना भी काफी होता है मैं ये समझता हूं अगर एक दिन में बंदा एक परसेंट भी सीख लेना तो सौ दिन में बंदा सौ परसेंट सीख सकता है है ना ऑल राइट दैट्स क्रिएट विद्याभूषण पटेल आई होप सेशन में बड़ा मजा आया होगा अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है हरीश पाटिल को समझ में नहीं आया चलिए आप एक काम करिएगा इस सेशन को ना डबल से देखिएगा सिर्फ कौन सा पैराग्राफ वाला भाग तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा सबसे पहले आपको वोकेबलरी बहुत ध्यान से देखना है वोकेबलरी का मतलब क्या होता है शब्द यू आर एंजॉइंग अलॉट दैट्स ग्रेट श्रद्धा अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कमेंट नाउ आपको कमेंट करना है क्या कमेंट करना है फाइव थिंग्स रिलेटेड टू वेदर अबाउट योर्स आप जिस सिटी में रह रहे हैं जिस भी शहर में सर ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगी बहुत जल्द होगी फरहान हाँ जी तो आपको क्या करना है पांच थिंग्स बताना आप जहां से भी हैं आप राजस्थान से हो दिल्ली से हो मुंबई से हो मध्य प्रदेश से हो इंदौर से हो राइट मध्य प्रदेश के किसी भी एरिया से हो आपको कमेंट करना मैं आप सभी का कमेंट देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा रिप्लाई करूंगा जरूर क्या कमेंट करना है फाइव थिंग्स रिलेटेड टू वेदर अबाउट योर सिटी योर्स का मतलब योर सिटी से है ठीक है भाई तो आप लोगों को कमेंट करना है मुझे कि सर मेरे यहां का मौसम ये है इट्स सनी या इट्स ड्रिजलिंग यू नो इट्स समटाइम्स देर आर सम ठंडर इट इज विंडी जैसा भी मौसम आपको पांच लाइनों में बताना कितनी लाइनों में बताना कम से कम यू नीड टू एक्सप्रेस इन फाइव लाइंस सभी लोगों को कम से कम पांच लाइनों में वेदर के बारे में बताना है ठीक है भाई कितनी लाइनों में बताना है फाइव फाइव से कम कोई रेनी वगैरह नहीं लिखेगा कम से कम आपको फाइव लाइन लिखना है सभी लोगों को चाहे आप लोग लाइव देख रहे हो या आप लोग क्या कर रहे हो वीडियो देख रहे हो ठीक है मैं आप सभी लोगों को कमेंट पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई जरूर दूंगा ठीक है भाई ऑल राइट ओके इंदिरा जोन सर बोल रहे हैं इट्स ह्यूमिड डेफिनेटली हेयर इज ऑल्सो ह्यूमिड है ना ऑल राइट तो दोस्तों आपको क्या करना है 
फाइव लाइन लिखना है मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और दोस्तों अगर फाइव लाइन लिखना सीख गए ना धीरे धीरे बोलना भी आ जाएगा और आपके लिए इंग्लिश सीखना काफी आसान हो जाएगा तो इसी नोट के साथ ऑन दैट नोट आज के सेशन को यहां कंप्लीट करते हैं और कल हम लोग बात करेंगे इलनेस के बारे में कि हाउ टू टॉक अबाउट इलनेस बीमारी के बारे में किसी व्यक्ति को कैसे बताएं तो कल का सेशन देखना बिल्कुल मत भूलिएगा थैंक यू सो मच अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको मॉडर्न इंग्लिश का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है हाँ एक बात और आप में से काफी स्टूडेंट ने मुझसे कहा है कि सर मुझे टाइम पर नोटिफिकेशन नहीं आता है मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है बेल आइकन भी हिट कर दिया है इसके बावजूद नोटिफिकेशन नहीं आ रहा ऐसी मेरे को बहुत सारी बच्चों ने प्रॉब्लम दी है तो उनका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है YouTube पे आपको सर्च करना है मॉडर्न इंग्लिश जैसे ही आप मॉडर्न इंग्लिश में जाते हैं तो आप देखेंगे यहां पर लिखा है अपकमिंग लाइव स्ट्रीम क्या लिखा है अपकमिंग लाइव स्ट्रीम आपको यहां पर क्लिक करना अपकमिंग लाइव स्ट्रीमिंग पर उसके बाद क्या होगा आप वहां पर देखेंगे कि ऐसा आप वहां पर वीडियो दिखाई देगा ठीक है अब वीडियो जब आपको दिखाई देगा तो यहां पर एक बटन आपको दिखाई दे रही है सेट रिमाइंडर कौन सी बटन दिखाई दे रही दोस्तों सेट रिमाइंडर आप जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर रिमाइंडर ऑन हो जाता है रिमाइंडर क्या हो जाता है दोस्तों ऑन रिमाइंडर अगर ऑन हो गया इसका मतलब है यू विल बी नोटिफाइड यू विल बी नोटिफाइड वेन इट गोज लाइव मतलब जैसे ही ये लाइव होगा सेशन आपको हंड्रेड आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा ठीक है भाई अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी 100% आपको नोटिफिकेशन आएगा ठीक है भाई ऑल राइट right, आप लोग यहां पर आए आपने बहुत कुछ सीखा अपने कमेंट्स दिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर मिलूंगा आपसे कल इसी टाइम राइट टिल देन कीप लाफिंग कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग द मॉडर्न इंग्लिश हंसते रहें मुस्कुराते रहें और आपके अपने प्यारे शो मॉडर्न इंग्लिश को देखते रहें बाय